，从进来到现在，一句话都不说，有事儿啊？今天在公司大堂，林美雅和黎薇薇闹的那一幕，你知道吗？嗯。我已经通知欧阳，让他立刻开除林美雅。他能答应就好了。林美雅给欧阳做秘书，你怎么看？我能怎么看？我跟林美雅早就没关系了，她来不来欧氏，给不给欧阳做秘书，跟我一点关系都没有。反而是这件事儿现在闹得沸沸扬扬，我倒是觉得我们可以反过来借一把力。原本公司里面就在传，林美雅甩了我。为了接近欧阳，他去勾引欧阳，做了他的秘书。现在他在大堂里面当着所有人的面，主动承认他去勾引欧阳，还跟欧阳在一起。你觉得出了这样的事儿以后，董事会的那些大股东、小股东们还会放心的把欧氏交到欧阳手里吗？还有你爸，不知道他现在知不知道这件事？如果他知道了。他会是什么反应？还不仅仅是这样，现在这波风言风语，我们还可以推波助澜一点，在下次公司例会上，对欧阳委以重任，把集团下半年整体宣传方案交给他做。那不行，他会毁掉公司的。回不到公司，因为还有你在，你是不会眼睁睁的看着欧阳把欧氏给毁了的，所以你早就做好了一份预备方案，就等着他什么时候掉链子，你就站出来，接管全局，这样，一切就又回到正轨。但是，在这个过程中，所有人就会清清楚楚的看到，欧阳只是一个一无是处的傀儡。这样，他就离董事长的位子越来越远跟想着干嘛换一家呀？这家餐厅的位置我早就提前预定好了，他们家的菜特别的地道。我知道他们家菜好吃，我就是今天想吃一下别的。你这一时晴天一时雨的性格，也就我能受得了，知道吗？行吧，那我跟老板打个招呼，你们在这等我。李总来了，哦，王老板，实在不好意思，你今天为我留的位置我可能要取消了，临时有点事情，实在抱歉。没问题呀、啊，嗨，就这点小事打个电话说声就行了，干嘛还特意跑一趟？嗨，也都是到了楼下才临时决定的。那我当然要告知你一声，要不以后你怎么为我留好的位置呢？嗨，这就说外了。<笑>行了，好了，你先忙，改天再来拜访。OK， 那我先忙了，再见。好。
，今天谢谢你啊。啊，不过你那视频可是在公司传疯了啊！你不是平时挺厉害的吗？怎么今天被那黎薇薇欺负成那样，你不还手呀？还有啊，你当着那么多员工的面说什么？你勾引我，还跟我在一起了？你什么意思啊你啊？哎，你可千万别误会，我可是一点那个意思都没有。那最好。我那是被气的。虾饺和面条浇一头，顺着风就进脑子了。我也不知道怎么着就标出那么一句话。看我干嘛？我说实话，为什么突然间要换一家餐厅啊？嗯，我不是说了吗？我不想吃这家。编，接着编，少来这套。是因为你姐在楼上吃饭吧？<笑>我是为了你好，我替你着想呢。你说我姐，你未婚妻在里面吃饭，咱们这一帮人进去了，万一碰上了，你多尴尬。嗯，可不是嘛，你是我兄弟啊，你替我想的多周到啊，那我得谢谢你，对不对？客气。呃，幸亏啊，我上去没见到你姐，要不然你这姐夫我呀，得尴尬死。带你换一家餐厅。谢了啊，送完我秘书，麻烦你又送我一趟。我跟你说啊，你得对你的这位秘书好一点。要是有一天你欺负他，让他生气，你的这位秘书逃跑了，我随时接手啊。哎，今儿这事儿可是你跟你亲妹亲手造成的，跟我有什么关系啊？哎，不是你什么意思啊？你不会是看上林美雅了吧？喂，妈，在哪儿呢？赶紧回家。什么事儿啊？回来再说吧。好，我知道了，我马上回来。怎么了？老太太叫我回家、啊。得，你回去吧，别让老太太等急了。嗯，走了。慢点啊。